ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യമ്മി ബൈറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പപ്പായ കൊണ്ടൊരു മഞ്ചൂരിയനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് പപ്പായയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ മൈദ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പായ ഫുൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ നമുക്കിതൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആ പപ്പായയുടെ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് അപ്പം നോക്കി ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഇതേ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻഡ് ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോൾസ് വീതം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇടാം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു വലിയ സവോളയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സവോള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറ് കലക്കി ഒഴിക്കാം ആ കോൺഫ്ലോറ് നമ്മൾ കലക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളത്തിൽ വേണം കോൺഫ്ലോറ് കലക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പായയുടെ ബോൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും 